ัดมาครับสำหรับการกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มของบุคคลที่มีรายได้เกิน3 0 0แสนบาทช่วงปี62อะไรทำให้กระทรวงการคลังมีการขยายฮะให้เป็นรายได้ปี63ก็มีโอกาสเข้ารับโครงการเราชนะได้ครับผมผมเรียนนี้ครับว่าในการใช้ฐานข้อมูลนี่นะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับซึ่งในตอนที่เราเสนอเรื่องโครงการเราชนะไปที่คณะกรรมการการกองเงินกู้แล้วไปถึงทางคณะทุนตรีเนี่ยนะครับทุกคนก็มีความเห็นตรงกันครับว่าก็ต้องใช้ฐานข้อมูลที่ล่าสุดนะครับนี่ฐานข้อมูลอื่นที่เรามีเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลเงินฝากของของที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเราใช้ฐานข้อมูลล่าสุดนะขึ้นปีหกสามได้นะครับเพราะว่ามีการรวบรวมแล้วก็สามารถขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลได้แต่ที่เนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยเราไม่มีแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถจะตรวจสอบได้ยกเว้นมีแหล่งข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรนะครับฐานข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เป็นคือฐานข้อมูลปี2562ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จากการเสียภาษีของปี2567นะครับเราจึงใช้ฐานข้อมูลนี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากเข้ามาในปี2564ซึ่งตอนนี้เข้ามาอยู่ในเดือนมกมนมกราเป็นพาแล้วเนี่ยจริงๆคือเป็นช่วงที่ยื่นแบบของปี6กหกสามแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานตัวแทนหน่วยงานครับบางคนก็ยื่นแบบแล้วแล้วก็ได้มีการคุยทางสัมพันธ์กันว่าเอ๊ะมันก็มีคนที่ยื่นแบบเข้ามาแล้วนะฉะนั้นเนี่ยฐานข้อมูลล่าสุดก็สามารถที่จะเรียนการตรวจสอบได้ทางกรมสัมพันธ์กันก็ได้ให้ความกรุณาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ยื่นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรียนการตรวจฉะนั้นคนที่ไม่ยื่นก็ขอให้เร่งมายื่นซะนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่บอกว่าปีหกสามไม่มีรายได้ครับนะครับหรือเงินได้น้อยไม่เสียภาษีก็ยื่นมานะครับอันนี้จะได้ช่วยที่เราประชาชนโดยตรงนะครับว่าเราได้เพิ่มในเรื่องของความทันสมัยของฐานข้อมูลเพื่อจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้เพิ่มขึ้นครับครับแต่ปัญหาอยู่นี้ท่านรองฮะคือด้วยความที่ถ้าเป็นมสามสิบสามเนี่ยจะคุ้นเคยกับการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตดีแต่พอมาเป็นอาชีพอิสระเนี่ยกับการยื่นภาษีผ่านระบบของกรมสรรพากรมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับเอ้ผมผม,ผมว่าไม่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าคนที่เอเดิมจะมีรายได้และเสียภาษีนะครับแต่ถ้ายิ่งเป็นคนที่อยู่ในมาตราสามสิบสามเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งนะครับถือว่าส่วนส่วนใหญ่เลยเนี่ยคุ้นเคยกับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมีรายได้ภาษีเพียงสี่สิบเล็บหนึ่งนะครับเรื่องแบบของเดือนค่าจ้างอย่างเดียวนะครับท่านคนกลุ่มนี้ผมว่ามีความคุ้นชินอยู่แล้วในการยื่นแบบอินเทอร์เน็ตเหตุผลประการหนึ่งคือบางคนที่ยื่นเร็วเพราะว่าเขาจะรับเป็นเงินภาษีจริงครับเพราะว่ามีการหักค่าใช้จ่ายไว้ไว้เกินแล้วก็ได้รับเงินภาษีคืนอะไรเนี้ยผมคิดว่าความคุ้นชินของคนที่น้องกลุ่มนี้น่าน่าน่าจะคุ้นชินกับการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับท่านลองฮะทีนี้เองเนี่ยมีเงื่อนไขหนึ่งว่าเวลากดปุ่มทบทวนสิทธิ์ไปแล้วต้องมีการยื่นแบบภาษีภายในระยะเวลาเจ็ดวันถ้าเกิดว่ายื่นไม่ทันเพราะว่าจัดเตรียมเอกสารไม่ทันแล้วเกินไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะอันก็นี่เห็นผมเรียนนะครับว่าทางกรมสมบัติเนี่ยพยายามที่จะช่วยเชื่อมประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้มีการสำแดงนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้ในปีหกสามน้อยหรือไม่มีรายได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการช่วยนะครับให้ประชาชนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อปีหกสองท่านเกิดเชื่อมประชาชนที่บอกว่าตัวหกสองเนี่ยไม่มีรายได้ตกงานเนี่ยเพราะฉะนั้นใบหักเงินเสียหน้าที่จ่ายเนี่ยต่างๆเนี่ยน่าจะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถใช้เอกสารดังกล่าวเนี่ยมายื่นภาษีในอย่างในในปีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้นะครับประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเรียนครับว่าบางคนยื่นแล้วนะครับคนที่ยื่นแล้วนะครับในในช่วงนี้คือพยายามที่จะให้ให้สาธารณชนเนี่ยต้องไปท่านที่ยังไม่มีเอกสารนะครับที่ส่งผลจะสําคัญคงเป็นเรื่องของอในหักภาษีหน้าที่จ่ายจากนายจ้างนะครับผมว่าเป็นนายจ้างก็ก็ทํามาแล้วนะฮะตัวเป็นหักภาษีจ่ายก็สามารถไปขอจากนายจ้างมานะครับแล้วก็สามารถจะมายื่นภาษีได้นะครับอืมทีนี้เองสําหรับกลุ่มที่ต้องมีการยื่นรายได้ใหม่โดยเฉพาะปีหกสามเนี่ยนะครับกว่าจะประกาศผลก็สิบเก้ามีนากว่าจะได้เงินยี่สิบห้ามีนาช้าไปไหมฮะเร็วกว่านั้นได้ไหมครับการการที่เรากําหนดเวลาว่าอย่างนี้เนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องไขสิ้นสุดของโครงการด้ว
ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ